ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹரிவத விஷயம் சேனல் நம்ம அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டால் இப்போ ஏற்கனவே வந்து டெல்லி சுல்தான்களில் அடிமை வம்சத்தை பற்றியும் கில்ஜி வம்சத்தை பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் இனி வந்து துக்ளக் வம்சத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எதில் முடியுது அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ பாருங்கள் சையத் வம்சம் மற்றும் லோடி வம்சத்தோட முடியுது அது வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் துக்ளக் வம்சம் துக்ளக் வம்சம் எதிராக ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா காசி மாலிக் அப்படிங்கிறவர் வர்றாரு இவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் வந்து ஆட்சி புரிகிறாரு இந்த ஒரு கதை மாதிரியே கவனிங்க அப்போ தான் புரியும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அறிவத விஷயம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் கண்டிப்பாக அதை நோட்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் குரூப் ஃபோரில் குரூப் டூவில் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணி ஜாப்க்கு போவீங்கிற நம்பிக்கையோடு நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து துக்ளக் அப்படிங்கிற மரபை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா காசி மாலிக் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த மரபை தோற்றுவிக்கிறாரு டெல்லியில் ஏற்கனவே ரெண்டு தலைநகர் இருக்குது இதில் மூன்றாவது நகரான துக்லதாபாத் அப்படிங்கிறது யாரால் அமைக்கப்பட்டுச்சுன்னா இந்த காசி மாலிக் காசி மாலிக் என்ன வம்சத்தை தோற்றுவிக்கிறாரு துக்ளக்கர வம்சத்தை தோற்றுவிக்கிறாரு ஸோ அவர் துக்லதாபாத் அப்படிங்கிற ஒன்று இவரால் டெல்லியில் மூன்றாவது தலைநகரம் துக்லபாத் யாரால் அமைக்கப்படுதுன்னா இவரால் காசி மாலிக் அப்படிங்கிறவரால் முகம் இவருக்கு அப்புறம் யார் வர்றாருனா முகமது பின் துக்ளக் அப்படிங்கிறவர் அந்த துக்ளக் வம்சத்தோட தொடர்ச்சியாக வர்றாரு இவருடைய இயற்பெயர் என்னென்னா வந்து ஜினாகான் அப்படிங்கிறது ஜி நாக்கான் அப்படிங்கிறது இவரோட பட்ட பேர் என்னென்னா ஒழுக்கான் அப்படிங்கிறது ஜீனி சாப்பிட்டா உடம்பு உருக்கிரும் உளிக்கிரும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க தோகாவது பின் துக்ளக் ஜினாகான் ஒழுக்கான் இவர் வந்து டெல்லி சுல்தானா ஆனதுக்கப்புறம் முடிசூட்டி கொண்ட போது தனக்குத்தானே சூட்டி கொன்ற பேர் தான் முகமது பெண் துக்ளக் அது வரைக்கும் ஜினாகானா இருந்திருக்காரு ஜூனாகானா இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அரியணை ஏறினதுக்கப்புறம் தன்னோட பெயரை முகமது பின் துக்ளக் ஏன்னா துக்லாம் வம்சமாக சு துக்ளக்குன்னு மாற்றிக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து இவருக்கு வந்து பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு தோல்வியாகவே அமைஞ்சிருக்கும் இவர் வந்து முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம்னே சொல்லலாம் முகமது பின் துக்ளக் எப்படி அமைச்சுங்கன்னா பின் எல்லாமே வந்து பின்னோக்கியே போயிட்ருக்கோம் இவருக்கு எல்லாமே தோல்வியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது பேரை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் வந்து எக்ஸாம் எழுத முடியும் முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவமே யார் முகமது பின் துக்ளக் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இவர் பாருங்கள் தலைநகரை டெல்லியிலேருந்து தேவகரைக்கு மாற்றார் தௌலதாபாத் ஏற்கனவே வந்து துக்லதாபாத்னு சொன்னமா அதான் தலைநகர டெல்லியிலேருந்து தேவகிரியை தௌலதாபாத் என பெயரிட்டு மாற்றினார் அப்போ மீண்டும் தலைநகர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இங்கே சரியில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி டெல்லிக்கே மாற்றிடறாரு மாற்றிட்டாரா இப்போ வந்து அடையாள நாணய முறை அப்படிங்கிற ஒன்றை கொண்டு வர்றாரு என்னென்னா சீனா பாரசீகத்தில் இருந்த ஒரு முறை தான் அந்த அடையாள நாணய முறை இதை வந்து இங்கே டெல்லியில் கொண்டு வந்து புகுத்துறாரு அப்படி புகுத்துகிறப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதுவும் வந்து ஒரு தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு அந்த மாத்திரதே தோல்வி ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் தாமிர நாணயத்தையும் வந்து வெளியிட்டார் இவர் இவர் பாருங்கள் திவான் இ அமிர் கொஹி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன் இது வந்து டெட் எக்ஸாமில் ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க கவனிச்சுக்கோங்க திவான் இ அமிர் கொஹி இது எல்லாம் பொறுத்துக்களை கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்குல்ல விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு கடனுக்கு பேர் தான் இது முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம் யார் முகமது பின் துக்ளக் அப்படிங்கிறவர் பாருங்கள் படையெடுப்பு மற்றும் தலைநகர் மாற்றம் நாணய முறை இது எல்லாத்துலேயும் இவர் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டார் ஸோ இதான் முரண்பாடு மொத்த உருவம் இவரோட காலத்தில் தான் மொராக்கா நாட்டு பயணி இபின் பட்டுடா அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் இருக்காருல அவர் இந்தியாவுக்கு வராது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா இ பின் பின்னின்னு வருதா ஸோ அங்கே அவன் முகமது பின் தொக்கில் இ பின் பின்னின்னு வருது அங்கேயும் பின்னின்னு வருது ஸோ இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் கூடவே வந்து ஷார்ட் கட்ஸும் சொல்லிட்டு வரேன் இதையும் வந்து நல்லா மைண்டில் ஏற்றிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் வெற்றி வந்து உங்களுக்கானது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் துக்ளக் கம்சம் முடிஞ்சிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சமற்றிருக்கு பாருங்கள் துக்ளக் வம்சத்தில் 
ரெக்லா அப்படின்னா என்னென்னா இந்தியாவில் தன்னோட அனுபவங்கள் என்ற புத்தகத்தின் மொராக்கா நாட்டு பயணி இவின் பத்துதான் அப்படிங்கிறவர் ரெக்லா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை எழுதியிருக்காரு இதுதான் என்னது அந்த புக்கு பேர் ரெக்லா அப்படிங்கிற முகமது பின் துக்காக்கு வந்து சதி முறையை ஆதரிச்சார் என்ன முறை ஆதரித்த முறை சதி முறையை ஆதரிச்சிருக்காரு மதுரை தலைநகராக இருக்க மாநில இது மாபார் அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலம் இதில் கொத்தவலான் சையத் ஆயினார் அதாவது மதுரையை தலைநகராக கொண்ட மாநிலம் வந்து மாபார் மதுரையை தலைநகராக இருக்க மாநிலம் மாபார் இதில் கொத்தவலான் அப்படிங்கிறது வந்து சையத் ஆயினர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெரோஷா துக்லக் ஃபெரோஷா துக்லக் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க இவங்க என்னென்னா ஃபெரோஷா இவங்க நாலு வகை வரிகளை விதித்தாங்க இவங்களுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா ஃபெரோஷா அப்படின்னாவே துக்ல அதாவது வரிகள் அப்படின்னா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா கராஜ் காம்ப்ஸ் ஜிசியா இன்னும் வந்து ஸ்காத் ஸ்காஹத் அப்படிங்கிற நான்கு வரிகளை வந்து விதிப்பாங்க கராஜ்னா என்னென்னா பத்தில் ஒரு பகுதி நில வரியை தரணும் அப்படிங்கிறது கராஜ் கராராக கேட்பாங்க பத்தில் ஒரு பகுதி நில தரணும் காம்ஸ்னா அஞ்சில் ஒன்று அதாவது போரில் கைப்பட்ட பட்டதை கொடுக்கறதுக்கு பேர் காம்ஸ் அப்படிங்கிறது பேர் நில வரிக்கு பேர் கராஜ் போரில் கைப்பற்றும் பொருளை குறிக்கிறதுக்கு பேர் காம்ஸு அஞ்சில் ஒன்று ஜிசியானா முஸ்லீம் இல்லாதவங்களுக்கு மீதான ஒரு தலைவரி மற்றும் இதற்கு பிராமணர்களுக்கு இருந்த ஜிஸ்யா வரி விலக்கு இருந்துச்சு ஜிஸ்யானா பிராமணர்களுக்கு மட்டும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் மீதான முஸ்லீமா இல்லாதவங்களுக்கு மீது ஜிஸ்யா வரி விதிப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு பிராமணர்களுக்கு வந்து இந்த வரை கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி வரி விளக்கு இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இதை மாற்றி முதன் முதலாக பிராமணர்களுக்கும் ஜிஸ்யா வரி யாவது விதிச்சானா இந்த ஃபெரோஷா துக்லக் அப்படிங்கிறவர் விதித்தார் இதனால் ஜிஸ்யா வரி முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அவங்க அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஜிஸ்யா வரிங்கிறது பிராமணர்களுக்கு தேவையான தேவையான சொல்லலாம் இங்கே வந்து பிராமணர்களுக்கும் ஜிஸ்யா வரியும் விதிக்கிறாங்க யார் பெரோஷா துக்லக் ஸ்காஹத் அப்படின்னா முஸ்லீம்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட ஒரு விதி வரிக்கு பேர் தான் முஸ்லீம்களுக்கு இது வரைக்கும் வரியே விதிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இவர் ஒரு முஸ்லீம் வந்துட்டு முஸ்லீம்களுக்கு வரி விதிச்சிருக்கார் யார் ஸ்காஹத் அப்படிங்கிறவர் பாருங்கள் அஞ்சு பெரிய பாசன கால்வாய்கள் நூற்றம்பது கிணறு ஐம்பது அணைகள் இவ்வளோ உதவி இவர் கட்டியிருக்கார் இவர் வந்து ஃபெரோஷ்பாத் பதேஹேபாத் ஜான்பூர் ஜஸ்ஸார் போன்ற நகரங்களை அமைச்சவர் என்னென்ன நகரம் ஃபெரோஷ்பாத் பதேகாபாத் ஜான்பூர் ஜ ஜஸ்கார் அப்படிங்கிற நகரங்களை அமைச்சவங்க யாருன்னா ஃபெரோஷா துக்லக் இதில் முக்கியமானது இந்த நாலு வரிகள் இந்த நாலு வரிகள் என்னென்ன கராஜ்ன நிலவரி காம்ஸ்னா போர்கள் வந்து கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் ஜிஸ்ஸியான முஸ்லீம்கள் இல்லாதவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பிராமணர்களுக்கும் அதாவது பிராமணர்களுக்கு வரி இல்லாமல் இருக்கும் பிராமணருக்கு வரி விதிப்பாங்க அதான் ஜெசியா வரி அப்படிங்கிறது அந்த வரியை இவர் கொண்டு வந்துட்டார் அடுத்து வந்து முஸ்லீம்களுக்கு விரித்த பேர் பேர் ஸ்காஹத் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வரி இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் அசோகர் வந்து கற்றுணா டெல்லிக்கு கொண்டு வந்தார் யார் இந்த ஃபெரோஷா துக்லக் இந்த கல்தும் அசோகர் கற்றுணா டெல்லிக்கு கொண்டு வராரு இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது லயன்ஸு இது வந்து பொறுத்துக்களை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் திவான் இ பந்த் கான் அப்படின்னா அடிமைகள் துறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் அடிமைகளுக்கான ஒரு துறை அது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்லேவ் ஸ்லேவுக்கான ஒரு துறை என்னது பந்த் கான் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் திவான் இ ஷெயிர் ராத் அப்படின்னா தொண்டு அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சேரிட்ஸ் தொண்டுகளுக்கான ஒரு துறைக்கு பேர் தான் இது திவான் இஸ்டிக் காக்கு அப்படின்னா என்னென்னா ஓய்வூதியம் ஓய்வூதியம் தர்றதுக்கான அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிவிஷ் அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கான ஒரு துறை ஓய்வூதியம் தர்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பாது இ பெரோஷாகி என்ற தன் சுயசரிதையை இவர் வந்து ஃபெரோஷத்துக்குள்ள வந்து எழுதியிருக்காரு சுயசரிதனம் தனக்குத்தானே எழுதிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அவர் சுயத்தரிது யாருனா பாது இ ஃபெரோ ஷாகி அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு மொத்தம் அந்த மூணு பந்த்கான் ஷெய்ராத் இஸ்டிகாக் அப்படிங்கிறது 
அந்த வந்து மூன்று துறைகளை கொண்டு வந்திருக்காரு இவர் ரொம்ப முக்கியமானது மூன்று துறைகளை கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நஷ்ருதீன் முகமது துக்லக் இவர் தான் வந்து கடைசி ஒரு துக்லக் இவர் வந்து ஷைமூர்ல வந்து எங்கிற இடத்துல ஒரு தோற்கடிக்கப்படுறாரு இவரோட தளபதி யாருன்னா மம்லு இக்பால் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து மல்லு இக்பால் நஷ்ருதீன் முகமதுவோட தளபதி மல்லு இக்பால் அப்படிங்கிறவர் தான் புரிஞ்சுன்னு சொல்லி நம்புறேன் புரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து கரெக்டாக தராதுக்கான ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன முடிஞ்சிருச்சுன்னா துக்ளக் வம்சம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ சையது மரபும் லோடி மரபு ரெண்டு மரபு வந்து இருக்குது இது ரொம்ப சின்னது தான் வந்து துக்ளக் தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு சையது மரபு அப்படின்னா பதினாலு பதினாலு டு பதினாலு ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்து வரைக்கும் அவங்க ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க டெல்லி சுல்தான் துக்ளக் அப்படிங்கிறவர் யார் நஸ்ருதீன் முகமது அவர் தான் கடைசியாக இருந்தார் இவர் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் காலமான பிறகு டெல்லி சுல்தான் துக்ளக் அவங்க காலமானதுக்கு அப்புறம் உயர்குடியை சேர்ந்த தௌலத் கான் லோடிய டெல்லியோட அரசராக தேர்வு செய்கிறாங்க யார் லோடி செய்ய தௌலத் கான் லோடிய தேர்வு செய்கிறாங்க அந்த சையத்து மரபனை தோற்று வச்சவர் யாருன்னா கிஷிர் கான் அப்படிங்கிறவர் சையத்து மரபு அப்படிங்கிறவர் தோற்று வைக்கிறாரு தோற்று வித்தவங்க கிசிர் கான் அப்படிங்கிறவங்க இந்த கிசிர் கான் போய் அந்த தௌலத் கான் லோடிய தோற்கடிச்சு என்ன பண்ணுறாருனா டெல்லியை கைப்பற்றுறாரு கைப்பற்றி செய்யது மரபு அப்படிங்கிறத தோற்று வச்சிடறாரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா துக்ளக் மரபு முன்னாடி உங்கள் கடை அடுத்து இந்த லோடி அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் மட்டும் தௌலத் கான் லோடி அப்படிங்கிறவர் வந்திருப்பார் ஆனால் அவங்கள யார் இந்த கிஷிர் கான் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்கடிச்சிட்டு இவர் வந்து செய்யது மரபுங்கிற ஒரு மரபை தோற்று வச்சுடுறாரு இப்போ பாருங்கள் கிசர் கானுக்கு அப்புறம் அவரோட மகன் யாருன்னா முபாரக் ஷா அப்படிங்கிறவர் மு பாரக் ஷா அப்படிங்கிறவங்க மன்னரானாங்க இது நூலோட பெயர் பாருங்கள் அதாவது இந்த யாகியா பின் அகமது ஷர்கிண்டி அப்படிங்கிறவர் எழுதின ஒரு நூல் என்னென்னா தா ரிக் முபாரக் ஷாகி அப்படிங்கிறவர் இந்த மு முபாரக் ஷா அப்படிங்கிற மன்னரை பற்றி எழுத எழுதின ஒரு நூலுக்கு பேர் தான் தாகீரி தா ரிக்கி முபாரக் ஷாகி அப்படிங்கிற நூல் தா ரிக்கி முபாரக் ஷாகி அப்படிங்கிற நூல் யாகியா பின் அகமது ஷார்கிண்டி யாகியா பின் அகமது ஷார்கிண்டி அப்படிங்கிறவர் எழுதின நூல் தான் சையது மரபு அப்படிங்கிறவர் வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லோடி மரபு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் என்னென்னா டெல்லியில் அதாவது சையது மரபுக்கு அப்புறம் லோடி மரபனை யாருன்னா ஏற்கனவே தவளத் கான் லோடி தோத்துட்டாரு இங்கே யாருன்னா புகழுல் கான் லோடி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வர்றாரு இவர் எல்லாத்தையும் பகலால் லோடி பாகலால் லோடி அப்படின்னு கூட இவரை சொல்லலாம் இவர் தான் லோடி அப்படிங்கிற மரபாக முதன் முதல்லாம் தோற்று வைக்கிறவர் யாருன்னா பகலால் லோடியிலேருந்து புகழுல் கான் லோடி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கடைசி லோடி அரசர் யாருனா இப்ரா இப்ரா இப்ராஹிம் லோடி அப்படிங்கிறவர் தான் கடைசி லோடி ஃபஸ்ட்டு லோடி யாருன்னு கேட்டால் புகழுல் கான் லோடி அப்படிங்கிறவர் இவரோட காலகட்டத்தில் அதாவது இப்ராஹிம் லோடி காலகட்டத்தில் என்ன வருதுன்னா முதலாம் பானிபட் போர் அப்படிங்கிற ஒரு போர் ஏற்படுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் இந்த லைன் வந்து இப்ராஹிம் லோடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா யாரோட காலகட்டத்தில் பானிபட் போர் நடந்ததுன்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் இப்ராஹிம் லோடி காலத்தில் யார் யாருக்கும் அந்த பாபருக்கும் இந்த இப்ராஹிம் லோடிக்கும் இடையில தான் வந்து இந்த பனிப்பட் மரபு நடந்துச்சு இதில் பாபர் வெற்றி பெற்றதுக்கப்புறம் இந்த லோடி வம்சம் இதோட முடிஞ்சு போயிடுது முகலாயர்களோட ஆட்சி இனிமேல் வந்து ஆரம்பிக்குது இது வந்து அரேபியர்களோட ஆட்சி முடிஞ்சு இனிமேல் வந்து வரப்போகிறது என்னென்னா முகலாயர்களோட ஆட்சி ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஜிஸியா வரின்னு சொல்கிறப்ப இவன் வந்து பெரோஷா துக்ளக் அப்படிங்கிற ஒரு முஸ்லீம் அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் தான் பட் வந்து இவங்க வந்து அரேபியர்கள் ஸோ வந்து இவங்க முஸ்லீமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வரியை விதிப்பாங்க 
ओके फ्रेंड्स थैंक यू नेक्स्ट वीडियो इतना डेली सुलतान आचल मुख्य पदवीं पी पात्र पात नेक्स्ट वीडियो मुगलाय बाबर अक्बर इवंपांग पी पाकल इन डेली सुलतान आचल मुख्य पदवीं पी ना पाकपर वशीर अब तलम अमचर अब दिवान इ रिशा लत् अब अयलुरा अमचर अब पे ना इतना या दिवान इ इंशा अब कड़िवर कवनीपालर कड़िवर कवनीपालर नेक्स्ट पांग दिवान इ आरी अब राणव मंदरी पे सदर उश सदर अब सामयत्रे मंदरी अब दिवानी काशना नीति तुम दिवान इ अमीरोहि अबला अमचर अब बरीत इ म मालिक अब तेवर बरीत इ म मालिक अब तेवर अब वकील इ तार अब अरमने परामिपालर वकील इ तार अब अरमने परामिपालर इशीरना तलम अमचर अश्यम तलम अमचर आटा वो दिवान इ रिशा लत् रिशा लत्ना रिशाना विसा अयल नाट के पोनमना नम्बर विसा वे सो रिशाना विसा अयलूर अमचर दिवान इ इंसा इमसा नमस्टमास्टर पिछड़ी इमस बनो कड़ी वंचा अद वंचा इत वा इंसा अब कड़िवरि इंसा अल अब याचिक सामी ना एदर्पाच याचिके आरी दिवान इ आरी अब राणव मंदरी आरिया राणव वे पाता याचिक सदर उश् सदर अब सदर अब सदा वो समय सामी सामी सुनपा याचिक अमचर अरमिकाल मुख्य नुवल तत्ल तर्वाशा अब वंगा वंगम नेक्स्ट वो ताल तर्वाशा लाल तर्वाशा सारी लाल तर्वाशा अभी जानपूर नेक्स्ट तीनी तर्वाशा अब अदा गुजरात अले तर्वाशा डेलिये रोम मुख्य पुरान वायुक ना या कंपा वो एक्साम यूस नंबर वो नम चल सब्सक्रेबूंग कंपा वो यूस अरीवश्यम चेनल तैंक्यू तैंक्यू फार वाचि और चेनल अरीवश्यम